Hi everyone, today is uh, the ninth day in June, um, so uh, a recent uh, request that came in about um, topics uh, was specifically about um, being off topic and um, alternative uh, things to do in case the topic isn't um, all that interesting or useful or there's maybe um, you a desire to speak about something different um, so this is specifically about like what could you do in the event that you don't know what to talk about so this is basically what happened when I first uh, got started uh, with recording myself on a daily basis um, when I was in the add one challenge for the first time um, in the end of March, uh, start of April 2016. Uh, so I decided after the first week um, to just record myself for about 10 minutes or so uh, every day speaking in Russian, uh, trying to come up with something to talk about. So I had to get really creative with either I talked about my day, I kept doing that for a while, and then I started to spread out into other things like reading from a newspaper article, uh, trying to uh, talk about what my plans were for the weekend or the next day. Um, what else did I do? Just any anything that I could come up with. So there were lots of alternatives and then I realized that it would help if there were some suggested topics that I could work on and uh, so in the speaking challenge for the last uh, three years I, that's why I've been writing daily prompts um, and coming up with different ideas that we can use um, and around after usually around the end of the first week um, we will do an activity where we'll, we'll pick up um, uh, questions from uh, different participants to know kind of five questions each, and then we'll compile all of those questions and um, uh, use that. Um, one thing I haven't done is like use all of the compilations uh, together in one long document. So. Um, I think that could be useful for, for people. I, I will plan to kind of put together a, a Google document for that. So, um, pues, hola a todos. Hoy es el día número nueve en el desafío. Y estamos hablando de, de temas alternativos que podamos usar cuando pues, tal vez la pregunta no nos inspira. ¿Qué podemos hacer si, si queremos hablar de otra cosa? Um, he visto en, en, el, um, en el grupo que hay gente que pues, hacen otra cosa, que describen una foto, cuentan una historia, uh, tal vez um, um, Escriben un diálogo o leen un texto o un libro. ¿Qué más? Um, hay, hay muchas cosas que se puede usar para usar como material para hablar. No forzosamente hablar de un tema o buscar nuevo vocabulario. Porque sí puede ser cansante pensar en cosas nuevas cada día. Um, y... Es, es lo que hago todos los días para descubrir nuevos uh, temas y intentar no repetirme mucho uh, a menos de que son unos temas uh, populares que ayudan a mucha gente. Um, ¿Y qué más puedo decir? Pues estoy un poco cansado hoy, entonces justamente hablar de otras cosas me cae bien. Um, bon. euh, bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le neuvième jour du défi en juin. On est en train de parler de, de thèmes qu'on peut utiliser alternativement 
si on n'a pas trop envie d'utiliser euh, la question proposée. Euh, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire autrement. Euh, je vois qu'il y a des gens qui décrivent euh, une image, euh, qui euh, décrivent leur journée euh, ou ils lisent un texte à, à voix haute. Um, et il euh, y a, a d'autres, il y, y a plein de possibilités euh, comme matériel pour, pour discuter. Um, donc, euh, ne pas avoir une idée, euh, c'est pas très bien euh, pour abandonner euh, le défi, mais, mais je me rends compte que oui, il y a des jours où on peut avoir moins de temps. Et si la journée euh, disparaît avant de euh, se dédier à un moment pour faire un enregistrement, euh, ça devient de plus en plus dur euh, pour trouver des mots ou trouver des idées. Mais, euh, mais euh, je, oui, il y a des alternatives. Là, je suis un peu à bout d'idées pour aujourd'hui, mais euh, je voulais faire cet enregistrement avant d'écrire le, le courrier pour demain et aller me coucher tôt parce que là, cette semaine, c'est un peu chargé et je commence un petit peu plus tôt que normalement et j'ai beaucoup plus d'heures euh, sur mon emploi du temps que normalement. Donc, euh, voilà. Uh, hallo Anala, heute ist der neunte Tag in der Herausforderung und uh, sprechen wir ein bisschen über Uh, andere Themen um, und zum Beispiel uh, ich sehe, dass uh, es gibt uh, viele Leute uh, mit uh, Bilder und uh, die Leute sprechen ein bisschen über ein Bild uh, und das um, Uh, normalerweise uh, kann man sagen, dass uh, ein Bild hat uh, 1000 uh, Wörter und uh, das uh, um, kann uh, sein, uh, wie sagt man das, uh, useful für neue Vokalben. Um, auch ich äh, sehe, dass ähm, viele Leute lesen ein äh, Gesicht und ähm, das äh, ist äh, gut für ähm, Praxis für die Pronunciation und äh, ich vielleicht äh, sprechen um, ohne Denken, uh, wenn man ist uh, sehr müde und uh, uh, man kann auch uh, sprechen über den Tag, uh, was passiert, um, was ist passiert und um, uh, morgen uh, was äh, willst äh, du machen und äh, gestern, äh, was hast du gemacht, äh, zum Beispiel. Äh, das ist alle für heute und ähm, jetzt auf Italienisch. Äh, ciao a tutti, oggi è il giorno äh, numero 9 e parliamo un po' uh, di um, diverse um, domande o um, cose per parlare, parlare uh, quando um, non vogliamo parlare della domanda del giorno um, è possibile e, um, 
e, e non sempre vogliamo parlare della de, de domanda de, del giorno e per questo è buono, uh, buono um, avere uh, alternativi. Um, io, io vedo che ci sono molte persone um, che leggono uh, una storia um, o uh, altra possibilità è vedere uh, una foto e descrivere um, la foto e o um, possiamo parlare del giorno, cosa hai fatto uh, dom domani, uh, cosa, uh, cosa vuoi fare e ieri cosa hai fatto, uh, per esempio. Uh, questo è tutto per oggi, grazie. Всем привет, сегодня девятый день из челленджа и мы поговорим немного о темах, о, котор... о которых мы можем поговорить, когда мы не хотим Um, говорит о тема um, для сегодня, um, о тема дня. Uh, и, например, я, я вижу, что много людей uh, говорит, uh, говорят uh, о рисунке, в рисунках и также люди говорят также не говорят они читают историю или раз рассказ и также эм, или они эм, могут эм, говорить о дне и эм, что э, ссылали и также эм, завтра что эм, с Лают и э, так э, э, сегодня я немного устал и поэтому я я закончу сейчас и э, на я, я благодарю вам э, что э, вы э, мне меня слушали. Спасибо и пока.